तो सबसे पहले लेंगे बुकरम फ्रंट गला बनाएंगे हम बुकरम का तो बुकरम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दो फोल्ड में गले की लंबाई लेंगे साढ़े छः फ्रंट गला चौड़ाई लेंगे पौने ढाई इंच इस तरीके से मार्किंग करके गोलाई दे देंगे और इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से देखिए निशान लगाकर पूरे गले की कटिंग कर लेंगे कपड़ा लेंगे चकोर उस पर अपना गला रख के स्टिचिंग कर लेंगे गला सिल लेंगे और इस तरीके से देखिए गले को फोल्ड कर कर कपड़ा गले पर पूरी तरह से अपना गला बुकरम का तैयार कर लेंगे और ये फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से अच्छे से कटिंग कर दें जिससे कि कट गला जब तैयार हो तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ गला हमारा तैयार हो अच्छा लगे इस तरीके से कटिंग कर देंगे फालतू कपड़े धागे अब आप ध्यान से देखें यहाँ वीडियो बिल्कुल भी स्कीप ना करें इस तरीके से गला बुकरम का गला तैयार हो गया है और इस तरीके से फोल्ड करने देखिए और बराबर करते हुए नखून दे दें नखून से अपने कपड़े को किनारी बना लें देखिए इस तरीके से ये टिप आपके बहुत काम आएगा हर जगह काम आएगा इस टिप को आप ध्यान से देखें जो हम आपको बता रहे हैं गला हमारा तैयार है हमने नखून भी दे दिया है और बीच में कटिंग भी कर ली है निशान पर बीच गले में फ्रंट भाग का सूट का फ्रंट भाग लेंगे उसमें भी हम बीच में नखून दे देंगे और कट लगा लेंगे बीच में देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं खोलेंगे अपना फ्रंट भाग का पल्लू अपना बुकरम का गला सूट पर रखेंगे और जो हमने नखून दिया था और सूट में और गले में दोनों किनारियों को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से गला रखकर और दोनों किनारियां जो हमने नखून से दी थी उन किनारियों को मिलाते हुए गला स्टिच कर लेंगे अब देखिए कितने आसानी से हमारा गला लग जाएगा बिना किसी परेशानी के स्टिच हो जाएगा ना किसी प्रेस की ज़रूरत होगी ना किसी चौक की ना किसी मार्किंग की तो आप किसी भी तरह से गला लगाएं तो आप इसी तरीके से गला लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी तो देखिए इस तरीके से पहले एक साइड का बीच में स्टिच करते हुए एक साइड का स्टिच कर लेंगे एक साइड में देखिए इधर का हमारा गला स्टिच हो चुका है एक साइड का बचा इसको भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ध्यान रखें कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना चले सिर्फ बुकरम के किनारे किनारे सिलाई करनी है इस तरीके से अब मशीन से हटा देंगे गला कटिंग कर देंगे धागा काट देंगे देखिए अब आप देख सकते हैं हमारा गला लग चुका है और फालतू कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे ध्यान रखें कि स्टिचिंग सिलाई पर कटिंग नहीं करनी है और इस तरीके से देखिए कट दे देंगे गले में सिलाई पर कट ना दें ना तो गले में गड़बड़ हो जाएगी और देखिए गला पीछे की साइड फोल्ड कर कर बड़ी चाल से सिलाई लगा देंगे जिससे कि तुरपन करने में हो तो हमें परेशानी ना हो उधेड़ने में तुरपाई करने के बाद आप बैक पार्ट लेंगे गले की लंबाई लेंगे सात या छः जितना आप चाहें चौड़ाई लेंगे पौने सवा दो उस तरीके से गोलाई दे देंगे देखिए गले को उस तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे तिरछी पट्टी हमने काट ली गले पे लगाने के लिए वो भी दोनों पट्टी जोड़ लेंगे और आप देखें कि हम अपने गले पर पट्टी किस तरीके से लगा रहे हैं देखिए इस तरीके से गले पर पट्टी लगा लेंगे बैक साइड के गले पर पट्टी आप देखें कि हम कितनी आसानी से लगाएंगे देखिए इस तरीके से पट्टी हमारी लग चुकी है अब इस तरीके से पकड़ेंगे और बैक साइड में पीछे की और फोल्ड कर देंगे आधा इंच से लगभग देखिए इस तरीके से पट्टी पर सिलाई लगाएंगे संभालते हुए सिलाई हमारी लग चुकी है आप देखें कि पट्टी का कपड़ा फालतू हो तो आप कट कर दें ना हो तो कोई बात नहीं है अब दोनों मुड्डे लेंगे देखिए बुकरम का और पट्टी वाला इस तरीके से देखिए बुकरम का अपना आपका गला हो इस तरीके से पट्टी पट्टी को छोड़ते हुए दोनों मुड्डों को इस तरीके से स्टिच करेंगे देखिए आपको आप देख सकते हैं हम किस तरीके से अपने मुड्डे स्टिच कर रहे हैं देखिए इस तरीके से दोनों मुड्डे स्टिच कर लेंगे अब आप ध्यान से देखें देखिए हम अपनी पट्टी किस तरीके से गली की फोल्ड करेंगे जिससे कि मुड्डों में अच्छी सी फिनिशिंग आएगी 
पट्टी हमारी बच चुकी है इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे देखिए इस पर सिलाई लगा देंगे तुरपन के लिए आप तुरपन करनी हो तो बड़ी चाल चला चाल लगाएं देखिए इस तरीके से बैक साइड में बैक साइड की पट्टी भी हमारी लग चुकी है अब आप देख सकते हैं कि मुड्डे कितने अच्छे से लगे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे दोनों गले बनकर तैयार हैं सूट के 